Namaste ji, namaste. Welcome to courtroom. I sincerely hope that you're doing well. If you're preparing for the CLAT PG, if you're preparing for any LLM entrances in 2024, if you're preparing for judiciary, this lecture is of significant importance to you. We are going to be discussing Shilpa Shalesh versus Varun Srinivasan and we are going to be studying it from the exams point of view as in all the relevant MCQs that the examiner can ask you. So there are different styles of uh, reading and studying a judgment, we are primarily focused on clearing the exam. All right, so we'll be uh, discussing more and more such judgments. So, CLAT PG is primarily legal current affairs based. If you ever take up the the previous year questions, you will see that they take passages from judgments and then they extract out five to ten MCQs. We're going to be studying it in that style. We may also open one batch for CLAT PG for this year, starting fifteenth of June. I'll put the link to that in the description. All right. Shilpa Shalesh versus Varun Srinivasan. Main jo mudda hai is kinder. Whether the period prescribed in subsection 2 of section 13b of the Hindu Marriage Act 1955 can be waived or reduced by this court, which court, that's the Supreme Court, in exercise of its jurisdiction under Article 142 of the Constitution. So if you classify the Constitution as per parts, if you're preparing specially for judiciary, you need to know the parts, in fact, for any LLM entrance as well. Part 1, the union and its territories. Part 5, I always say the union. Part 2 is citizenship. Part 3 is fundamental rights. Part 4 is DPSPs. Part 4A is fundamental duties. Part 5 goes to the union and it has five chapters. It starts off with, I think, the executive and then from executive it goes to the parliament, then it goes to the legislative powers of the president and then it goes to the union judiciary and uh, after the union, yeah, so in, in the union judiciary, uh, your uh, and then last I think it should be ending with the, the CAG right so that's article 148 onwards but in part 5 chapter 4 article 142 is given and, and 142 is preceded by article 141 that contains the ratio of stereo decisis 142 contains the power to do complete justice if you want to clear any higher level law entrance examination you need to have, I don't have a teleprompter here by the way, I'm, I haven't edited it. You need to have the constitution like this on your tips. All right. I may, may, may have made a slight error, but I don't think that I did. If there is one, please correct me in the comments. All right. So this is a transfer petition, civil, uh, just, just to give you a citation, 2818 uh, oblique 2014. Let's first look at the relevant section. So this is how much you need the constitution on your tips. Section 13b. Now, since it's 13b, certainly it has come in via an amendment. I think it is the 1976 amendment, one of the very crucial amendments to HMA. Kripa Garke, just check, open your bear act to this and check. Yehi wali amendment, hai, 1976 wali. I think they mentioned it here as well. Subject to the provisions of this act, which act are we in? HMA 1955. If you're preparing for any of these examinations, keep on repeating such stuff. All right. A petition for dissolution, dissolution of marriage by decree of divorce may be presented to the district court by both the parties that is why it is mutual consent all right whether it's uh, solemnized before or after the commencement of the marriage laws amendment act on the ground that they have been living separately for a period of one year or more ki bhaiya ek saal se alag rehne all right ek saal se upar ho gaya hai to kripa karke ab hame jaane dijiye that they have not been able to live together and they have mutually agreed that the marriage should be dissolved and marriage in hindu law is a sacrament in Muslim law, it has elements of a contract. It isn't. It isn't correct that it is a that it is a civil contract. No matter how these uh, how much these examiners um, may frame a question like that, but actual jurisprudence says that it has elements of a contract. All right. On the motion of both the parties, made not earlier than six months. So now the petition has been filed. Right. This is the second motion. On motion of the both parties, made not earlier than six months after the date of the presentation of the petition referred to in subsection one. So petition lag gayi aur uske baad now it's saying not earlier than six months now it is giving you six months to cool down it is giving you six months ki bhaiya, this is a sacrament this goes beyond births please think about breaking this this is huge for us because after all custom say he to law ban rahe. it especially personal laws they were earlier not codified they were mostly custom now they've been codified and well they are now in these acts so custom may hai that it's a sacrament, please thoda sa ruk jau shadi is very very sacred and all of that jazz, alright. So it's not earlier than 6 months, so we're giving you time, please 6 mahine mein kya pata, kya pata, you know, your um, bula batka shik comes back to 4, aapko pyaar, mohabbat, prem, kuch aur, mutlab, aajai, 
all right after the date of the presentation the petition referred to in subsection 1 and not later than 18 months so 18 months is the upper limit academic hai real life mein kabhi kabhi ye bhi tap jati hai after the said date if the petition is not withdrawn in the meantime the court shall so it is compulsory on being satisfied after hearing the parties and after making such inquiry as it thinks fit that a marriage has been solemnized and that the amounts in the petition are true pass a decree of divorce declaring the marriage to be dissolved with effect from the date of the decree all right so you present the petition and then you have 6 months 6 months tak koi motion nahi move hoga uske baad jo second motion jo move hoga court mein ki bhai sab ho gaya humne soch liya we are through with this we want to move on right people tend to move on uh, क्या बोलते हैं बड़ी जल्दी बट हमारे जैसे ओल्ड स्कूल टाइप आदमी तो मूव ऑन हो ही नहीं पाते बट दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर एनी विच वे वो आजकल बेचारे बादशाह का भी डिवोर्स चल रहा है आई थिंक वो भी उसके भी ऐसे तैसे हो रखी है बट एनी विच वे नॉट अर्लियर दैन सिक्स मंथ्स एंड नॉट लेटर दैन एटीन मंथ्स और जोक सोसाइड दैट इज द क्रूशल पॉइंट नाउ दिस नॉट अर्लियर दैन सिक्स मंथ्स दिस दिस पीरियड इज इज प्रिटी मच यू नॉट दिस इज द द कोर क्रक्स ऑफ दिस दिस ट्रांसफर पटिशन जो इनके पास सुप्रीम कोर्ट के पास आई थी और दो हज़ार चौदह में आई थी जजमेंट आ रही है आई थिंक दस जजमेंट वॉज रिजर्व समवेर ट्वेंटी नाइन सेप्टेम्बर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू इफ एम नॉट मिस्टेकन इट्स जजमेंट डिलीवर्ड द सुप्रीम कोर्ट इन एक्सरसाइज ऑफ जुडिशन वी आर नाउ इन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट फाइव चैप्टर फोर द यूनियन जुडिशरी द सुप्रीम कोर्ट इन द एक्सरसाइज ऑफ जुडिशन मे पास सच डिग्री और मेक सच ऑर्डर एज इज नेसेसरी फॉर डूइंग कम्प्लीट जस्टिस और राइट नाउ ये ये अभी अभी राम मंदिर केस में भी कहीं यूज हुआ था सो ऑर्डर सेवन रूल सेवन ऑफ द सी पी सी से इज दैट द हाई कोर्ट विल ओनली ग्रांट द रिलीफ दैट द स्पेसिफिक रिलीफ दैट हैज बिन पेड फॉर इट कैन नॉट गो आउट ऑफ बाउंड्स सो वन ऑफ द जजेस इन द अलाहाबाद हाई कोर्ट जजमेंट इन द राम मंदिर केस वेल ही सैड प्लॉट में यू नो यू जस्ट डिवाइड इट इन टू थ्री एंड वेल यू मे लिव इन पीस एंड हार्मनी so this was challenged in the supreme court that how did the judge do that when the cpc expressly prohibits him from doing that because only such power because the the prayer was please decide the title of the land not to divide it into three even though the the judge had noble intentions but uh, well you know law is law so here in here in now the the alternate site for the mosque that has been granted to the to the muslim side in the ram mandir case that was not prayed for But the Supreme Court used Article One Forty Two to for the power to do complete justice, and well allowed the relief as in not the relief that it was that that was seeked, but allowed the relief that it thought would do complete justice because justice is not only must not only be done must also be seen to be done if that is the correct quotation. Okay. now in the judgment itself so this is this is very crucial for ugc net also i mean you will be taking multiple exams any which way so except bangladesh and nepal the supreme court in the in this judgment has observed that most written constitutions don't have a similar provision so bangladesh and nepal walon to yahi se copy kar raha hoga right is a related question aapka b n rao drafted which country's constitution burma right all of these are related whether you uh, are taking judiciary llm whatever static gk वगैरह सब कुछ यू नो यू जस्ट हैव टू कनेक्ट द डॉट्स ऑल टुगेदर एंड एंड बी ऑन द प्राउल ऑलमोस्ट ऑल द टाइम ऑल राइट आर जुडिशियरी बैचेस विल स्टार्ट फ्रॉम आई बिलीव कब से अगस्त अगस्त के आसपास से ऑल राइट सो यू डोंट हैव अ सिमिलर प्रोविजन सुप्रीम कोर्ट रेफर टू अब राम मंदिर के केस का नाम सदा ही किसी भी लॉ एंटर्स के लिए याद रखना है मोहम्मद सिद्दीक वर्सेस मान सुरेश दास जिसके अंदर मैंने जो पूरी आपको राम कहानी जो हुई थी मैंने आपको बताई दिया हाउ वाज 142 यूज नाउ इन क्लैट पीजी दे लव टू आस्क सच क्वेश्चंस 142 क्लॉज 1 टर्न्स द मैक्सिम दिस इज फ्रॉम द जजमेंट दैट इक्वालिटी फॉलो इक्विटी सॉरी इक्विटी फॉलोस द लॉ ऑन इट्स हेड एज दिस आर्टिकल इनेबल्स एससी टू बी इक्विटी बिफोर द लॉ दैट इज द द law rather the law follows equity to upar kya tha equity follows the law that is a standard legal maxim but yahan pe kya ho raha the law will follow the equity all right so yahan par equity before the law the law will follow the equity yeah i've said it correctly okay jab you bol do bolte kabhi kabhi kuch ho jata hai fir baad mein beezti karate ro comments all right it also referred to ic golaknath versus state of punjab the year always has to be remember 1967 since golaknath mentioned why golaknath ke sath sada sada शंकरी प्रसाद दियो सज्जन सिंह गोलकनाथ केशवानंद भारती ये चारों के चारों इंटरकनेक्टेड है रिवाइज कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री 1967 मेंशन हुआ है केशवानंद भारती की डेट 24 फोर्थ अप्रैल 1973 सेवेंटी थ्री अमेंडमेंट 1976 सेवेंटी सिक्स फोर्टी अमेंडमेंट 1978 सेवेंटी फोर्थ अमेंडमेंट के साथ राइट टू प्रॉपर्टी 
was uh, deleted as a fundamental right and made as purely a constitutional slash legal right kai jagah constitutional right kehte kai jagah purely legal right bhi kehte the but recent supreme court judgments have remarked it as a constitutional right because well the constitution is mentioned in the constitution in article 300a and it is available to both both citizens and foreigners as far as i'm as far as i can recall kyunki wahan pe person diya hua hai in 300a any which way so they referred to ic golaknath and uh, why have they referred to under 142 what exactly golaknath did what which was the doctrine doctrine of prospective overruling all right now doctrine of prospective overruling what is doctrine of prospective overruling if you remember shankri prasad dio mein unhone keh diya no fundamental right sorry fundamental rights can be amended people were left scratching their heads if fundamental rights can be amended and they can be taken away that is where basically the entire story started popping up then uh, why are you calling them fundamental and what exactly is the guarantee and why have you introduced them in the constitution then in sajjan singh sajjan singh they said yes fundamental rights can be taken away but two judges ka dimag mein bulb on ho gaya ki are bhai sahab kuch to kuch khayal to rakho what exactly is happening one of them was m hidayatullah m hidayatullah also acted as president m hidayatullah ke naam his own boss well right kitab as in kitab ka naam not not unka naam just kitab ka naam all right yeah all of this is legal static gk you need to have this on your tips almost all the time if you're especially preparing for judiciary all right तो डॉक्टर ऑफ प्रस्पेक्टिव ओवर रूलिंग अच्छा तो वहाँ पे एक सज्जन सिंह में बल्ब जला था कि अरे नहीं 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 ऐसा क्या होता अगर सभी कुछ अमेंड कर देंगे सो पर हैव द पोटेंशियल टू री राइट द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल इन गोलकनाथ दिस है नो सॉरी बड़ी यू कैन नॉट यू कैन नॉट अमेंड एनी फंडामेंट राइट नो पार्ट नो पार्ट ऑफ इट नो पार्ट ऑफ पार्ट थ्री विल कैन बी अमेंडेड एंड देन दे सेड भैया जो अभी तक इतनी सारी एग्रेरियन रिफॉर्म्स की अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं उनका सबका तो पानी फिर जाएगा एंड इट विल बी लाइक अ हेल होल सो दे सेड लुक under 142 we have the power to evolve such a doctrine so this is doctrine of prospective overruling to so, inone evolve karti they used 142 to evolve such a power because they said well we have the power to do complete justice we will not make uh, we will not uh, basically um, uh, allow the situation to turn into an absolute hell hole or a chaos so therefore we will use this doctrine okay now thirdly उसके अंदर उसके बाद क्या हुआ था केशवानंद भारती में दे सेट लुक थोड़ा बहुत अमेंडमेंट कर लो बट बेसिक स्ट्रक्चर मत छूना गोलकनाथ वाज ओवरटर्न इन दिस एस्पेक्ट दैट कैन फंडामेंटल राइट्स बी अमेंडेड यस एज लॉन्ग एज दे आर नॉट पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर दिस इज प्रीडी मच द नक्शल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हिस्ट्री ऑल राइट सो दिस आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ लॉ तो इसके अंदर इस जजमेंट के अंदर तीन क्वेश्चन हैं टू कंसिडर द स्कोप एंड एमिट ऑफ पावर इन जुरिस्टिक्शन ऑफ दिस कोर्ट अंडर आर्टिकल वन क्लॉज वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सो ये इन्होंने पूरा का पूरा समझा दिया कि अंडर वन फोर्टी टू सुप्रीम कोर्ट हैज अमाउंट ऑफ पावर एंड मोस्टली अदर नेशन डोंट हैव अमिलर प्रोविजन ऑल राइट देन वी गो टू दैकेंड क्वेश्चन ऑफ लॉ दैट वॉज फ्रेम फॉर द सुप्रीम कोर्ट टू आंसर लेट इज रीड दैट इन व्यू ऑफ इन डिपेंडिंग अपॉन द फाइंडिंग ऑफ दिस बेंच ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन वेदर दिस कोर्ट वाइल हेयरिंग अ ट्रांसफर पिटिशन ऑल राइट सो बिकॉज दिस इज प्राइमरली वी आर डीलिंग ट्रांसफर पिटिशन होमवर्क ट्रांसफर पिटिशन वगैरह के प्रोविजन जरा देखने or in any other proceedings can exercise power under article 142 clause 1 of the constitution of india in view of the settlement between the parties and grant a decree of divorce by mutual consent dispensing with the period and the procedure prescribed under section 13b of the hindu marriage act and also quash and dispose of other connected proceedings under the protection of women and domestic care this is irrelevant for us section 125 of crpc 1973 or uh, criminal prosecution primarily under section 498a that's dv and other provisions of the indian penal code 1860 who was the who drafted the indian penal code thomas macaulay and was the first chairman of the rather chairman of the first law commission before independence thomas macaulay right and after independence was it mc setlwath homework just check all right if the answer to this question is in the affirmative in which case and under what circumstances should this court exercise jurisdiction under article 142 so yahan pe of the constitution of india is an ancillary issue to be decided and they said the third issue so the pehla issue has been declared uh, we have understood what 142 really is the third issue which is of considerable importance is whether the court can grant divorce and exercise of the power under article 142 clause 1 of the constitution of india when there is complete and irretrievable breakdown of marriage in spite of the other spouse opposing the prayer all right so now well these are the issues to be decided we are just as in not in that we are going to be deciding them that sa will decide them theek hai ji so reference was made to amardeep singh versus harveen kaur 2017 scc 746 citation likh lijiye this is one of the most important family law judgments to be written in your judiciary notes to be written in your llm notes 
दिस इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली क्रूशल जुडिशरी में तो फैमिली लॉ वाला तो मेन्स का पेपर स्पेशली डी जी एस वगैरह में दीज जजमेंट्स यू नो यू जिस के नॉट स्किप राइट वैन यू टॉकिंग अबाउट दी सेक्शन अमरदीप सिंह वर्सेज हरवीन कौर आई थिंक एक और अमित कुमार मैं उसका वर्सेज भूल गया हूँ लेकिन कोई बात नहीं इससे भी काम चला लेंगे अगर आंसर अच्छा हो तो एक जजमेंट भी काम निकाल निकाल देती है सो इन दिस केस इट वॉज डिसाइडेड दैट देर इज अ कूलिंग ऑफ पीरियड ऑफ सिक्स मंथ्स सेक्शन थर्टीन बी वाला द कूलिंग ऑफ पीरियड ऑफ सिक्स मंथ्स they said decide whether it's mandatory or discretionary all right so they said whether decide whether it's mandatory or discretionary judge said as in as in the the court whichever court it was in this um, in this judgment they said in exceptional cases yes we can do away with all right so there are six factors that the the court will uh, consider once uh, as in in this case was it declared to wave off this uh, wave of this uh, cooling off period so those six factors are on page 25 out of the 61 page judgment they are on page 25 i won't go into that because well that is beyond the subject matter of our lecture here all right so in exceptional cases you can dispose of you can dispense with the six months ka judgment all right very very crucial very very crucial judgment you cannot skip this have to write it in your family law and notes and star it all right then another reference was made to a very important case law that is called as bs joshi versus state of haryana in this case law it said it, it was declared that section 320 even though it does not perm permit compounding of offenses under 498a kyunki wahan pe schedule mein list mein nahi de rakha hoga in the crpc they said under 482 crpc ka favorite sabka pasandida uh, section 482 the high court may quash uh, this uh, non compoundable offenses relating to 498a if the ends of justice so requires all right trip agar ke bilkul mark out kar dijiyega bahut hi shandar aur bahut hi achhi judgment hai and yahan pe ye jo 482 482 technically speaking for the high court is something like 142 in criminal law ki side pe right 482 ke andar matlab hai bahut sari power hai just like 142 mein supreme court ke paas to khair supreme power hai under thanks to 142 all right to yahan pe bhi inhone keh diya ki bhaiya aisa ho sakta hai और राइट और फैमिली लॉ के बारे में अगर लेक्चर के बारे में डिस्कशन चल रही हो तो एन जी दस्ताने वर्सेज एस दस्ताने 1975 कैसे ना हम बोलें कैसे मतलब कैसे नहीं करेंगे एन जी दस्ताने वर्सेज एस दस्ताने क्रुअलिटी वगैरह पे आई थिंक ये फैमिली लॉ का लेक्चर भी बढ़ा हुआ है इस चैनल पे बैक्ट चैनल बनाया तो हमने पढ़ाई वढ़ाई के लिए था लेकिन ज़्यादातर ज़्यादातर किसी ने लेक्चर वेक्चर देखे नहीं सो so वी uh, क्या बोलते हैं बट खैर अभी भी पढ़ा ही रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है वी मूव डाउन टू अदर टॉपिक्स एज वेल ऑल राइट देन अनदर केस लॉ वॉज रेफर टू एज अशोक हुर्रा वर्सेज रूपा बिपिन जावेरी कई जगह लिखा होता है रूपा हुर्रा ऑल राइट क्यूरेटिव पटेशन किस केस लॉ से पैदा हुई थी रिव्यू के बाद क्यूरेटिव एंड आर्टिकल वन थर्टी सेवन दैट्स अशोक हुर्रा वर्सेज रूपा हुर्रा काफ़ी लोगों को लगता है कि यार नहीं वो वन थर्टी सेवन नहीं वो वन फोर्टी फाइव या वो आपके रिव्यू वन फोर्टी फाइव के अंडर भी होती है कई कई प्रीलम्स एंट्रेंस उसको 145 मार्क करते हैं कई उसको 137 मार्क कराते हैं क्योंकि 137 में प्राइमरली स्पीकिंग रिव्यू दे रखा है बट 145 के अंदर और आपका 142 के अंदर भी रिलेटेड है तो इन, मतलब अब एग्जाम एग्जाम पे डिपेंड करता है अब यहाँ से किससे लड़ने जाए तो कई प्रीलम्स मैंने देखा हुआ वन थर्टी सेवन मार्क दे कई जगह वन फोर्टी मार्क कर देते हैं वन फोर्टी टू भी कई जगह मार्क करा हुआ है बट आई थिंक यूजली यू शुड गो विद वन थर्टी सेवन फॉर क्यूर रिपोर्टेशन और राइट कार्डनल केस लो आई थिंक तो क्लासिक ही है तो इसके अंदर ये हो क्या हुआ था कि जी नो डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट डिस्पाइट थर्टीन इयर्स पति देव ने जाके दूसरा बच्चा भी कर लिया था एज एन बच्चा किसी और पत्नी के साथ एंड डिवोर्स वाज ग्रांटेड यूजिंग आर्टिकल 142 फोर्टी टू क्लॉज वन एंड देर आर मल्टीपल केसेज इन इन विच सुप्रीम कोर्ट इज ऑलरेडी ग्रांटेड डिवोर्स डिवोर्स की डिग्री अंडर वन फोर्टी टू क्लॉज वन थैंक्स टू इट रिव्यू ब्रेक डाउन मैरिज बट द सुप्रीम कोर्ट इज वॉन्ट दिस इज नॉट अ मैटर ऑफ राइट बट अ डिस्क्रिप्शन एंड ग्रेट कॉशन एंड केयर नीड्स टू बी टेकन बाय द कोर्ट टू ग्रांट अ डिवोर्स अंडर वन फोर्टी टू ना अब होता क्या है कि जी थोड़ा सा हमें ये समझना है कि यू जस्ट यू नो दिस इज ऑल ऑफ दिस स्टफ एट द एंड ऑफ द डे बिकम्स क्वाइट अकेडमिक यू नो यू जस्ट के नॉट अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट विद कि जी हटाओ इसको शादी को वन फोर्टी टू आपने जजमेंट बोली थी एंड हेयर वी आर विद आर क्या बोलते हैं तो ये सॉट कि जी प्लीज जरा ये काम करा दो ऐसा होगा नहीं यहाँ पर राइट बट यू in conclusion supreme court has said well the power to do complete justice is not fettered by the doctrine of fault and blame jo ki uh, section 13 uh, subsection 1 jo hai aapka hindu marriage act that's pretty much doctrine of fault and blame clat pg walon ke liye owens versus owens the uk supreme court uh, connected the doctrine of fault and blame to divorce from this is from this very judgment this is how questions are framed for clat pg all right but 
कैन यू डायरेक्टली अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट ने कहते हुए वन फोर्टी टू के अंदर बट कैन यू डायरेक्टली अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट अंडर थर्टी टू और कैन यू इवन डायरेक्टली अप्रोच एनी हाई कोर्ट अंडर टू ट्वेंटी सिक्स दैट इज फॉर रिट्स एज एन आप रिट लगा कर वहाँ पर पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट कहता है अंडर थर्टी टू आपका थर्टी टू इज प्राइमरी रिस्ट्रिक्टेड टू द पार्ट थ्री सो आर्टिकल ट्वेल्व टू थर्टी फाइव के ऊपर ही थर्टी टू लगता है एल्स पी आई एल के थ्रू आप जा सकते हैं मतलब ये डिवोर्स मैटर की नहीं जस्ट जनरली मैं बात कर रहा हूँ बट यहाँ पर तो आप पहुँच ही नहीं पाएंगे टिल द टाइम दैट यू नो यू इन वॉक वन फोर्टी टू तब तक तो आपकी शादी वैसे ही सड़ गल के बिल्कुल ख़त्म हो चुकी होगी तो बहुत ही मुश्किल होगा यहाँ पहुँचना बट बट कैन द सुप्रीम कोर्ट नाउ इट इज नाउ इज इज द इज द पोजिशन क्लियर दैट अंडर वन फोर्टी टू डज इट हैव द पावर टू डू अवे विद दैट सिक्स मंथ्स वाला डिस्पोजल डिस्पोजल टाइम अंडर एज इन दैट द वेटिंग टाइम अंडर सेक्शन थर्टीन बी येस सेकेंडली इज इट आपका कैन इट ग्रांट डिग्री ऑफ डिवोर्स वो तो खैर मल्टीपल केसेज में दे ही दिया गया था तो अभी भी हाँ बिल्कुल वो तो उन्होंने बिल्कुल क्लैरिफाई कर दिया कि येस पावर टू डू कम्प्लीट जस्टिस द ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज नॉट लिमिटेड बाय सेक्शन थर्टीन बी ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट और एनी अदर लोअर कोर्ट्स पावर्स इट इट इज़ नॉट कॉन्ट्रोडिक्टिंग एट्सेट्रा और ये सारे केस लॉस आपने लिख लेने हैं थर्टी टू टू ट्वेंटी सिक्स में आप नहीं जा सकते डायरेक्टली यू कैनॉट अप्रोच दिस कोर्ट्स यू हैव टू गो टू दी द फॉर्मल हायर आर्किल प्रोसेस उसमें बीच में कभी मीडिएशन में जाएगा मामला कभी कोई क्रिमिनल लिटिगेशन भी साथ में लग जाएगी कोई किसी को कोई एक्यूज कर देगा कभी कोई सास आ जाएगा सौरा आ जाएगा कुछ भी हो जाएगा तो लंबा चौड़ा मामला है बट बट क्या वन फोर्टी टू के द्वारा मतलब क्या ये जो चीज़ है जो वन फोर्टी टू के द्वारा ये काम किया जा सकता है तो सुप्रीम कोर्ट हैज सेड येस बाकी हमने रियल लाइफ वर्सेज अकेडमिक लाइफ के डिबेट में नहीं जाना है हमें अपने नंबर चाहिए अपनी सीट चाहिए बाकी बात बाकी बात बाद में करेंगे ठीक है जी तो ये वाला आपका होपफुली सारा का सारा काम अब सारा का सारा हो ही गया एंड होपफुली दिस इज बिन ऑफ हेल्प टू यू विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट विल बी डिस्कसिंग मोर सच जजमेंट्स इन आर बैचेस एंड विल कीप ऑन पोस्टिंग मोर एंड मोर जजमेंट्स दैट आई थिंक आर रेलिवेंट फॉर दर्पज ऑफ जुडिशरी एंड एल एल एम बोथ बिकॉज जुडिशरी प्री एंड एल एल एम कई कई स्टेट्स की तो बिल्कुल ही मेल खाती है लाइक फॉर एग्जाम्पल उत्तराखंड जुडिशरी एंड आई एल आई का पेपर इज प्री मच it pretty much you know is is very interconnected it's the the syllabus is the syllabus is pretty much the same so judiciary pre nikalte nikalte aadmi ka llm bhi kabhi kabhi nikal hi jata hai kabhi kabhi kya mostly nikal jata hai aur sath sath ugc net ke bhi questions solve out ho jate hain all right to jitni jitni detail maine aapko batayi hopefully this has been of uh, good help to you wishing you all the very best in your preparation take care and take care of your health always because sharir hai to sab kuch hai all right take care bye